அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் அன்பு என்பது ஒரு வழி பாதையாக மட்டுமே இல்லாமல் இரு வழி பாதையாக இருக்க வேண்டும் கொடுக்கலும் வாங்களும் சரிசமமாக இருந்தால் என்றும் அன்புக்கு குறைவில்லை இன்றைய நிகழ்வில் டைகர் விஷன் மிஷன் கூறுவதற்கு டைகர் ராகுல் ரமணன் பிரம் ராமநாதபுரம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி டைகர் அகிலா கோபிநாத் டைகர் விஷன் மனம் புத்தி உடல் மூன்றும் சமநிலையில் இருந்தால் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும் டைகர் மிஷன் ஒரு தனி மனிதனின் தொடர்ச்சியான ஆரோக்கியமும் பொருளாதாரமும் இவ்வுலகை மாற்றும் நன்றி நன்றி டைகர் ராகுல் ரமணன் டைகர் இறை வணக்கம் கூறுவதற்கு டைகர் மணிகண்டன் பிரம் சிவகங்கை அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி டைகர் அகிலா கோபிநாத் டைகர் இறை வணக்கம் என் வாழ்க்கையின் நம்பிக்கையாய் இருக்கும் இறைவா நான் சேவை செய்யும் இந்த அமைப்பே நீ வாழும் இடம் என எண்ணுகிறேன் நான் தினமும் செய்யும் பணியே எனது கடமை என நம்புகிறேன் எனது உடலை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதே எனது பொறுப்பு என உணர்கிறேன் நன்றி இறைவா நன்றி நன்றி டைகர் மணிகண்டன் வாழ்வில் வெற்றியும் சந்தோஷமும் பெருக டைகர் குழுவோடு இணைந்து பயணிக்கும் அனைத்து டைகர் குழு உறவுகளுக்கும் டைகர் குடும்பம் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நம்மிடம் இருக்கும் இரண்டு நிலைகளை இழந்துவிட்ட பின்புதான் நாம் அதன் மதிப்பை உணர்ந்து கொள்கிறோம் ஒன்று ஆரோக்கியம் மற்றொன்று இளமை ஆனால் நாம் இரண்டையும் தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு நம்மை எட்டு நடை பயிற்சிக்கு அழைத்துச் செல்ல வருகிறார் நமது எட்டு நடை பயிற்சி எண் ஆசான் டாக்டர் டைகர் தேன்கோடு பிரபாகரன் அவர்களை உற்சாக தோடு வரவேற்கிறோம் எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இந்த அற்புதமான காலை வேலையில ஒன்பது மூட்டுக்களை மசிக்கக்கூடிய அற்புதமான பயிற்சிகளை முடிச்சுட்டு இருபத்தி ஏழு முறை சூப்பர் பிரெயின் யோகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோப்பு கர்ணங்களை முகம் மலர்ச்சியோட மனம் மகிழ்ச்சியோட முடிச்சுட்டு எட்டு நடப்பதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் எட்டின் மீது நிற்கிறோம் கிழக்கு மேற்கா நடப்பவர்கள் கிழக்கு திசையிலிருந்து மேற்கை நோக்கியும் தெற்கு வடக்கா நடப்பவர்கள் தெற்கு திசையிலிருந்து வடக்கை நோக்கியும் நமக்கான முதலடி எடுத்து வைத்து நடக்க வேண்டிய தருணம் வாருங்கள் நமக்கான நேரம் தொடங்குகிறது பெண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் ஆண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது பெண்கள் லெப்ட் சைடிலும் ஆண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடைய தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோள்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதனை செய்வில் அசைந்து கொண்டிருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சித்த நிலையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கலைத்துக் கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் ஒவ்வொரு வீடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத் தந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அவ்வாறாக இன்றைய செவ்வாய்க்கிழமை விடியலும் அதாவது இருபத்தி இரண்டு எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆவணி ஐந்தாம் நாள் விடியலும் நமக்கு பல விஷயங்களை கற்றுத்தரப் போகிறது நாம் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதை வாழ்வில் பயன்படுத்தி வெற்றி காணப் போகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் நமது நடையை தொடங்கும் போது நாம் சில பல நினைவூட்டல்களை நினைவூட்டுவது வழக்கம் அவ்வாறாக இன்றைய நினைவூட்டல்கள் நம்மளுடைய பயிற்சிகள் மொத்தம் எட்டு அவற்றை நாம் நித்தம் செய்துவிட வேண்டும் முதல் பயிற்சியாக ஒன்பது மூட்டு பயிற்சிகளை செய்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இரண்டாவது பயிற்சியாக இருபத்தி ஏழு தோப்பு கரணங்களை செய்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் மூன்றாவது பயிற்சியாக எட்டு நடை பயிற்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நான்காவது பயிற்சியாக அஃபர்மேஷன் என்னும் ஈர்ப்பு விதி செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஐந்தாவது பயிற்சியாக விசுவலைசேஷன் எனும் மனப்பட காட்சியை செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஆறாவது பயிற்சியாக இரவில் நாம் தூங்க செல்வதற்கு முன்பாக டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனப்பட காட்சியை நீங்கள் சமர்ப்பிப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஏழாவது பயிற்சியாக லெகாந்தி வால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுவற்றில் கால் வைக்கக்கூடிய பயிற்சியை செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் எட்டாவது பயிற்சியாக சூரிய நமஸ்காரம் குறைந்தபட்சம் மூன்று சுற்றுகள் செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஸோ இந்த எட்டு பயிற்சிகளையும் நம்ம நித்தம் நித்தம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த பயிற்சிகளின் வாயிலாக நமக்கு மனம் புத்தி உடல் சமநிலைக்கு வருவதை நாம் உணர முடியும் இந்த பயிற்சிகளே வாழ்க்கைக்கு நாம் மனதையும் புத்தியையும் உடலையும் சமப்படுத்துவதற்கு போதுமான பயிற்சிகள் என்பதையும் கூடுதலாக நீங்கள் விரும்பக்கூடிய பயிற்சிகளை செய்யலாம் ஆனால் இந்த பயிற்சிகளை விட்டுவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் மாலை நேரத்தில் கூடுதலாக இதே பயிற்சிகளை தொடரலாமா அப்படின்னா முதல் ஐந்து பயிற்சிகளை மட்டும் நீங்கள் மாலையில் செய்யலாம் அதாவது நம்மளுடைய ஒன்பது மூட்டு பயிற்சி இருபத்தி ஏழு தோப்பு காரணம் 
எட்டு நடைப்பயிற்சி அஃபர்மேஷன் விஷுவலைசேஷன் இந்த ஐந்து பயிற்சிகளை நீங்கள் மாலையிலும் செய்யலாம் லகான் திவால் சூரிய நமஸ்காரம் அது தேவையில்லை மாலை நேரத்தில் அதாவது ஒரு நேரம் செய்தால் போதும் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி ரிப்போர்ட் ஒரு முறை சமர்ப்பித்தால் போதும் ஆக நம்ம இந்த பயிற்சிகளை மட்டும் செய்தாலே நம் எண்ணியதெல்லாம் நடக்கும் நம் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும் கூடுதலாக எனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது நான் வந்து வேறு ஏதேனும் விளையாட்டு விளையாடுகிறேன் அல்லது நான் வந்து ஸ்கிப்பிங் செய்கிறேன் நான் வந்து ஸ்விம்மிங் செய்கிறேன் நான் வந்து ரன்னிங் செய்கிறேன் நான் வந்து ஸ்ட்ரைட் வாக்கு போகிறேன் அப்படின்னா இது கூடுதலாக வைத்து கொள்ளுங்கள் இவைகளை கழித்து விட்டு அவைகளை செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா என்னையை கேட்டால் மற்றவை எல்லாம் உடல் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் ஆனால் நாம் தேர்வு செய்து கொடுத்த இந்த எட்டு பயிற்சிகளும் உங்களுடைய மனம் புத்தி உடல் உடல் வந்து மூன்றாவது இடத்துல தான் இருக்குது எப்படி வந்து நம்ம தாய் அதாவது மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்லுவோமோ தெய்வத்தை நான்காவது இடத்துல வைக்கிறோமோ அது போல் உடலை இங்கே மூன்றாவது இடத்துல தான் வச்சுருக்கோம் முதல்ல மனம் நம் மனதை சரிப்படுத்த வேண்டும் அடுத்து இந்த புத்தி புத்தியை நாம் கூர்த்திட்ட வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த உடலை வலுவாக்க வேண்டும் எல்லாருமே உடலுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணுகிறார்கள் உடல் அப்படிங்கிறது முன்னே இருக்கக்கூடிய இந்த இரண்டு விஷயம் ஏன்னா உடல்ங்கிறது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கிறது ஆனால் புத்தி அப்படிங்கிறதும் அடுத்த பட்சமாக இருக்கும் எல்லா ஜீவராசிக்கும் அதாவது அது ஓர் அறிவாக இருந்தாலும் சரி ஆறு அறிவாக இருந்தாலும் சரி அறிவுங்கிறதும் இருக்கும் அந்த மனம் அப்படிங்கிறது தான் மனிதன் ஸோ மனிதனுக்கு மட்டுமே உடையது தான் மனம் ஆக முத மனதை இரண்டாவது புத்தியை மூன்றாவது உடலை அப்படின்னு நாம் வச்சுருக்க கோட்பாடே அதான் மனம் புத்தி உடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூன்றையும் சமநிலைப்படுத்துவதற்கு ஒரு பயிற்சிகள் இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த எட்டு பயிற்சியும் நான் இந்த எட்டு பயிற்சியும் பற்றி பேச சொன்னோம் அப்படின்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நாட்கள் பத்தாது அந்த அளவுக்கு தொடர்ந்து ஏன்னா நாம் இந்த தொள்ளாயிரத்தி இருபது நாட்கள் நம்ம பேசி இருக்கிறோம் அப்படின்னா இத்தனை நாட்களாக நாம் கொடுக்காத விஷயங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்து இன்னும் கொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம் அப்போ அத்தனை விஷயங்கள் இங்கே புதைந்திருக்கின்றன ஸோ நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மனதை முதல் நம்ம சரி பண்ணி இரண்டாவதாக புத்தியை கூர்தீட்டி மூன்றாவதாக உடலை வலுப்படுத்தக்கூடிய இந்த பயிற்சிகளை நம்ம வந்து தொடர்ந்து செய்யணும் ஸோ இந்த நான் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருப்பேன் வியர்வை வராத பயிற்சிகள் அப்படின்னா டைகர் கிளப்பில் தாங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி தோன்றும் சூரிய நமஸ்காரத்தை தவிர சூரிய நமஸ்காரமும் தொடர்ந்து செய்பவர்களுக்கு வியர்வை அப்படிங்கிறது வந்து குறைந்து குறைவாகத்தான் வரும் தோப்பு கரணம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே நான் சொல்கிறேன் இப்போது தொடர்ந்து பயணிப்பவர்கள் எல்லோருமே தோப்பு கரணம் செய்வது அப்படிங்கிறது சிறு துளி வியர்வை கூட வெளி வராது அந்த அளவுக்கு தோப்பு கரணம்லாம் ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அதுவும் அந்த ஸ்லோகன்களை நம்ம கேட்டு கேட்டு செய்யும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் நம்ம சரியாக அந்த மூச்சை உள்ளெழுத்து வெளிவிட்டு நம்ம செய் அமர்ந்து எழும் பொழுது அது அப்படி ஒரு பயிற்சி செய்தோமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேள்வி இருக்கும் தொடர்ந்து அதை எட்டு நடை பயிற்சி எட்டு நடை பயிற்சியில் சுத்தமாகவே வியர்வை அப்படிங்கிறது ஒன்று வெளியே வராது மொட்டை மாடியில் நடப்பவங்களுக்கு அல்லது வெளியில் வெளியில் நடப்பவர்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளாக நடப்பவர்கள் ஜன்னல்களை கதவுகளை திறந்து வைத்திருந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கும் வியர்வை வராது ஒருவேளை அடைத்துட்டு நடந்தால் வியர்வை வருமானா அப்பையும் ஏதோ தவறான ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் என்பது தான் பொருள் வியர்வை வெளிவரக்கூடாது வியர்வை வெளிவரலைனா இது பயிற்சியா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் உங்களுக்குள்ளே எழலாம் நிச்சயமாக வியர்வை வெளிவருவது அப்படிங்கிறது நல்லது ஆனால் வியர்வையின் மூலமாக தான் கழிவுகள் வெளியேறுகிறது என்று நம்புவது கெட்டது வியர்வை வெளிவருவது நல்லது ஆனால் வியர்வையினால் தான் கழிவுகள் வெளியேறுகிறது என்பது நினைப்பது கெட்டது ஏன்னா நமக்கு நவத்வாரங்கள் உண்டு இந்த நவத்வாரங்களில் எப்படி வேண்டுமானாலும் கழிவுகள் வெளியேறும் ஸோ நமக்கு கூடுதலாக துவாரங்கள் இல்லாத சில கழிவுகளை நாம் வெளியேற்ற வேண்டும் அதாவது இந்த மனதில் உள்ள கழிவுகள் புத்தியில் உள்ள கழிவுகள் அதை நம்ம நீக்கிறோம் ஆக நம்மளுக்கு மூச்சு காற்றிலேயே 
நிறைய கழிவுகள் வெளியேறும் லங்ஸை முழுமையாக அதாவது நம்மளுடைய நுரையீரல முழுமையாக காற்றை எடுத்து முழுமையாக வெளிவிடுகிறோம் அல்லவா அப்பொழுது அப்படி ஒரு கழிவுகள் வெளியேற்றப்படும் கூடுதலாக நம்மளுடைய பயிற்சி செய்பவர்கள் எல்லோருக்கும் தொடர்ந்து செய்பவர்களுக்கு இந்த மலம் ஜலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அதாவது கழிவுகள் வெளியேறுவது அந்த நீராகட்டும் மலமாகட்டும் அற்புதமாக பிரிந்து வெளியேறும் இது தொடர்ந்து பயணிப்பவர்களுக்கு அப்படி ஒரு சிக்கலே இருக்காது மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கலே இருக்காது எட்டு நடைப்பயிற்சியில் அது கூடுதலாக நம்ம உடனடி பலனாக இதெல்லாம் தெரிந்து வைத்து கொள்ள முடியும் அப்போது கழிவுகள் எங்கேயெல்லாம் வெளியேறணுமோ அங்கேயெல்லாம் வெளியேறிவிடும் வியர்வையின் வாயிலாகத்தான் நம்மளுடைய கழிவுகள் வெளியேறுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை விட்டுட்டு கூடுதலாக ஆசைப்படுபவர்கள் கூடுதல் பயிற்சிகளை செய்து கொள்ளலாமே ஒழிய அந்த பயிற்சிகளை நான் உடலுக்காக வலுவுக்காக நான் வந்து கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்காக நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்கிப்பிங் செய்கிறோம் அப்படின்னா வியர்வையும் நல்லா வெளியேறும் உடலும் நல்லா முறுக்கேறும் அது உடலுக்கு மட்டும்தான் அதில் புத்திக்கு எங்கேயாவது விஷயம் இருக்கிறதா மனதிற்கு எங்கேயாவது விஷயம் இருக்கிறதான்னா கேள்விக்குறி தான் இப்போது நம்ம ஷட்டில் காக் விளையாடுறோம் அப்படின்னா அது உடலுக்கும் மனதுக்கும் புத்திக்குமான ஒரு விளையாட்டாக இருந்தால் கூட ஆகிய புத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் விளையாடும் பொழுது எதிராளியை வீழ்த்த வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுது அங்கே புத்தி கெடுகிறது ஒரு விளையாட்டுக்காக சொல்கிறேன் விளையாட்டுலேருந்து ஒரு விளையாட்டுக்காக சொல்கிறேன் இது எல்லா விளையாட்டுலையுமே எதிரியை சாய்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருகிறது அல்லவா அப்பொழுது தான் வெற்றி அப்படிங்கிறது ஆனால் நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா பயிற்சிகளும் இந்த எட்டு பயிற்சிகளும் முழுக்க முழுக்க நாம் சம்பந்தப்பட்டது மட்டும்தான் இதில் எதிராளியை எதிரி அப்படிங்கிற ஒரு ஆலை இருக்காது எல்லாமே தனிப்பட்டு நாம் நமக்கும் நம்மளுடைய மனதிற்கும் நமது புத்திக்கும் நமது உடலுக்குமான பயிற்சிகளாக இருக்கும் ஸோ கூடுதலாக செய்வதற்கு அதைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்களே ஒழிய இவைகளை விட்டு நான் அதை செய்தேன் அப்படின்னா இந்த மனம் புத்தி உடல் அப்படிங்கிறதுக்குல இந்த மனதும் புத்தியும் என்னவாகும் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் மனதில் கேள்வியாக நிறுத்தி கொண்டு ஸோ இந்த எட்டு பயிற்சிகளை நித்தம் தொடங்க வேண்டும் நித்தம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் இந்த பயிற்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நம்மளுடைய தாய் தந்தை குரு இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டி வணங்கி அவர்களுக்கு நன்றி கூறி இந்த பயிற்சிகளை நான் தினமும் தொடர்ந்து செய்யணும் அதுக்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்கணும் இந்த பயிற்சிகளின் வாயிலாக நான் எண்ணியதெல்லாம் நடக்கணும் நான் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வேண்டி கொண்டு தொடர்ந்து நீங்கள் செய்யணும் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம பல நினைவூட்டல்களை சொல்லுவோம் வெந்நீர் ப அதாவது வெது வெதுப்பான நீர் பருகி தான் தொடங்கணும் அப்படிங்கிறதும் தண்ணீர் நமக்கு அருகில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் நம்மளுடைய உள்ளங்கைகளை மடக்கி பார்க்கணும் விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்க்கணும் சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கணும் மனதுக்குள்ளே எழுப்ப வேண்டிய கேள்விகள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம மனதுக்குள்ளே எழுப்ப வேண்டிய கேள்விகள் அப்படின்னா நம்ம ஏன் இப்பொழுது எட்டு நடை நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஏன் டைகர் குழும்பத்தில் இணைந்து பயணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற இந்த கேள்வி இந்த நம்ம ஏன் இந்த டைகர் குழும்பத்தில் இணைந்து பயணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேள்வியை நேற்றைக்கு முந்தின நாள் நான் வந்து கேட்டிருந்தேன் அதுக்கான விடையை வந்து நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பகிருங்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் அதை ஒரு சிலர் மட்டும் பகிர்ந்தீங்க நான் சொன்னதுக்கு செவி சாய்த்து நான் கேட்டுக்கிட்டதுக்காக பதிலளிச்சிங்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி நிறைய பேருக்கு டைகர் கிளப்பில் நடக்கும்போது மட்டும்தான் டைகர் கிளப்பு நினைவுக்கு வரும் போல் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மறந்துடுவாங்க போல் நம்ம கேட்ட கேள்வி ஏன்னா கேட்டுட்டு நான் எதிர்பார்ப்பேன் அல்வா என்னுடைய எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் பூர்த்தி செஞ்சீங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளே கேட்டு பாருங்களேன் இங்கே கமெண்ட் பண்ண சொல்கிறதே எனக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்னோடு பயணிப்பவர்கள் யாரெல்லாம்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அந்த எதிர்பார்ப்பை நீங்கள் வந்து பூர்த்தி செய்கிறீங்களா அப்படின்னா இல்லை நிறைய பேர்கிட்ட இல்லை ஒரு முப்பது நாற்பது பேரை தவிர மற்றவர்கள்ட்டெல்லாம் இல்லை ஸோ என்னுடைய எதிர்பார்ப்பே நீங்கள் பூர்த்தி செய்யாத போது சரி அதை ஒரு கேள்வியாகவே வச்சுட்டு நான் வந்துடுறேன் ஸோ நான் கேட்டதுக்காக செவி சாய்த்து பதிலளித்த சகோதர சகோதரிகள் அவங்களுக்கு நான் அந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்கிறேன் சகோதரி டைகர் சாய் திவ்யா ஃப்ரம் மதுரை சகோதரி டைகர் இன்பவள்ளி ஃப்ரம் கானாடுகாத்தான் சகோதரி டைகர் கீதா ஃப்ரம் பள்ளத்தூர் சகோதரர் டைகர் கணேசன் ஃப்ரம் திண்டுக்கல் சகோதரர் டைகர் பெனிஸ் ஜெனோஃபின் ஃப்ரம் மார்த்தாண்டம் சகோதரி டைகர் முத்துக்கனக செல்வி ஃப்ரம் சென்னை சகோதரர் டைகர் மரிய குலோத்துங்கன் ஃப்ரம் சென்னை சகோதரி டைகர் விஜயலக்ஷ்மி ஃப்ரம் தூத்துக்குடி சகோதரி டைகர் ரேவதி ஃப்ரம் தூத்துக்குடி
இந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் ஏன்னா நான் ஒரு விஷயம் கேட்டேன் நான் எதிர்பார்த்தேன் அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு பூர்த்தி செய்த உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகள் மற்றவர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் டைகர் குழுமத்தை விட்டு வெளியில் போகவும் மறந்துடுறீங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி டைகர் குழுமத்தையும் சரி என்னையுமே சரி அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்றியது ஸோ ஒருவேளை இந்த இரண்டு நாளில் எனக்கு வேலை அதிகமாக இருந்தது நேரம் இல்லை அப்படின்னு நினைப்பவர்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் அனுப்பலாம் இந்த டைகர் குழுமத்தில் இணைந்து பயணிப்பதனால் அப்படின்னு நம்ம ஏன் இணைந்து பயணிக்கிறோம் அப்படின்னு மனதில் கேளுங்க அந்த மனம் உங்களுடைய உள் மனம் ஆள் மனம் ஒரு பதில் சொல்லுவோம் அந்த பதிலை எனக்கு ஆடியோ மெசேஜாக வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வைங்க அதை இன்றைக்கி உங்களுடைய வீட்டு பாடமாக அதாவது ஹோம் ஒர்க்காக வச்சுக்கிறங்க எங்கே பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் மறக்காமல் பதில் அளிக்கிறீங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் நம்ம வந்து ஐயா திரு தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்களுடைய கதைகளை கேட்டுக்கொண்டே நடப்பது வழக்கம் அவ்வாறாக இன்றைக்கும் சில பல கதைகளோடு வந்திருக்கிறேன் வாருங்கள் ஐயா தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்களுடைய கதைகளுக்குள் நுழையலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முதல் கதையின் பெயர் காலில் விழுந்தது ஏன் இதுதான் தலைப்பு காலில் விழுந்தது ஏன் ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் செய்யக்கூடிய ஒரு பெரியவர் வந்து வெளியூர் போகிறார் அந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவு அப்படின்னா நமக்கு தெரியுமில்ல நிறைய கதைகள் கேட்போம் அல்லவா அந்த சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரியவர் அப்படின்னு ஒரு சாமியார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே அவர் வந்து வெளியூர் போகிறார் அந்த ஊரில் ஒரு நண்பரோட வீட்டில் வந்து அவர் தங்கி இருக்கிறார் அப்போ அந்த நண்பரோடு அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் எல்லா மனிதர்களும் அடுத்தவர்களை பார்த்து அவர்களை போல் ஆக வேண்டும் என்று தான் ஆசைப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு தங்களுடைய தனித்தன்மை தெரிவதில்லை அப்படின்னு அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் அப்படியா சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அவருடைய நண்பர் கேட்குறாங்க ஆமாம் எல்லோருமே போலி நடத்தைக்காரர்கள் மற்றவர்களை பார்த்து நடிப்பவர்கள் அப்படின்னு மீண்டும் அந்த பெரியவர் சொல்கிறார் அப்படி என்றால் யாருக்கும் சொந்த புத்தி இல்லை என்கிறீர்களா அப்படின்னு நண்பர் கேட்குறார் கொஞ்சம் பொருங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தை போக்குகிறேன் அதற்கு நீங்களும் கொஞ்சம் ஒத்துழைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நண்பர் சொல்கிறார் இது என்ன நடக்குதுன்னா பெரியவர் சொல்கிறார் இந்த மனிதர்கள் எல்லோருமே அடுத்தவங்கள பார்த்து அவங்கள போலையே ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றாங்க தங்களுடைய தனித்தன்மை என்ன என்பதே அவங்க வந்து யாருமே தெரிஞ்சுக்கிறது கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் எல்லோருமே போலி நடத்தை போலியாக நடிக்கிறாங்க மற்றவங்கள பார்த்து நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது அப்போ சொந்த புத்தி யாருக்குமே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நண்பர் கேட்குறாரு வேணால் அதை நிரூபித்து காட்டுறேன் ஆனால் அதுக்கு நீங்களும் உதவணும் அப்படின்னு பெரியவர் சொல்கிறார் இப்போது இங்கே என்னை பார்ப்பதற்கு உள்ளே யாராவது வருகிற போது அந்த நேரம் பார்த்து நீங்கள் என் காலை தொட்டு வணங்கி காலடியில் ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை போடுங்கள் சரி செய்கிறேன் அப்படின்னு நண்பர் சொல்கிறார் அதாவது யாராவது இப்போ என்னை பார்க்க வருவாங்கள் அல்லவா அப்படி பார்க்க வரு முன்பாக நீங்கள் என்ன செஞ்சிடுறீங்க அப்படின்னா அவங்க பார்க்குற மாதிரி என் காலை நீங்கள் தொட்டு வணங்குங்க வணங்கிட்டு ஒரு நூறுரூபாய் என் காலடியில் வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு நண்பரும் சரிங்கிறார் அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் மூன்று பேர் உள்ளே வந்தார்கள் அவர்கள் நுழைகிற நேரம் பார்த்து இந்த அன்பர் அந்த பெரியவரின் காலடியில் நூறு ரூபாய் நோட்டை வைத்து விட்டு அவர் காலை தொட்டு கண்களில் ஒற்றி கொண்டார் அவ்வளவுதான் அடுத்தடுத்து என்ன நடந்தது தெரியுமா வந்தவர்களும் வரிசையாக அவர் முன்னே ஆளுக்கு நூறு ரூபாய் வீதம் காலடியில் வைத்து தொட்டு வணங்கினார்கள் பிறகு உட்கார்ந்தார்கள் ஸோ இவர் செய்கிறார் அதே போல் ச பெரியவர் சொன்னது போலவே அவங்க மூணு பேர் உள்ள நுழையும் பொழுது முதல் நபராக இவர் நபராக நுழைந்து இவர் காலை தொட்டு வணங்கிட்டு ஒரு நூறு ரூபாய் வைக்கிறாரு அடுத்தடுத்து அந்த மூன்று பேரும் அதே செஞ்சுட்டாங்க அப்புறம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு கிளம்புறாங்க கொஞ்சம் நேரம் பேசி கொண்டு விட்டு போனார்கள் அவர்கள் போன பிறகு அந்த பெரியவர் நண்பரிடம் சொன்னார் இவர்கள் மூவரும் நாற்பது வருடங்களாக என்னை பார்க்க வந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவரை ஒரு தடவை கூட ஒரு காசு போட்டதில்லை இன்றைக்கு நூறு ரூபாய் நோட்டுகளை போடுகிறார்கள் அதனால்தான் சொன்னேன் 
மனிதர்கள் மற்றவர்களைப் போல் நடிப்பதில் கெட்டிக்காரர்கள் என்று இவங்க நா மூணு பேரும் நாற்பது வருஷமாக என்னை பார்க்க வராங்க இது வரைக்கும் யாரும் ஒன்றுமே செஞ்சதில்லை ஆனால் இன்றைக்கி நூறு ரூபா கொடுக்குறாங்க ஆளுக்கு நூறுரூவா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இவங்க மற்றவர்களைப் போல் நடிக்க தான் செய்கிறாங்க அவர்கள் அவர்களாக இல்லை அப்படிங்கிறத பதிவு செஞ்சுட்டு இது நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் அல்லவா இது கோவில்களில் நிறைய பார்ப்போம் நாம் ஒரு மணியை நம்ம வந்து அந்த நாக்கை தட்டி விட்டு போனோம் அப்படின்னா வர்றவங்க எல்லோரும் தட்டுவாங்க நாம் ஒரு இடத்துல தொட்டு கும்பிட்டோம்னா வரிசையாக தொட்டு கும்பிடுவாங்க இது இறைவனிடம் நடிப்பது மனிதர்களிடம் நட நடிப்பது நடப்பதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம் சரி அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் கதைக்குள்ளே வந்துடுறேன் சொல்லிட்டு ஐயா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஆன்மீகம் என்ற பெயரில் நடைபெறுகிற பல சடங்குகள் இப்படி ஆரம்பித்தவை தான் இன்றைக்கி ஆன்மீகம் நிறைய நேரங்களில் நான் பல முறை சொல்லுவேன் சொல்லுவேன் அல்லவா இந்த போலி சாமியார்கள் இந்த காலில் இந்த காலில் விழுகிறது எவ்வளோ பெரிய தவறு குற்றம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியவே இல்லை நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல நம்மளுடைய தாயின் காலில் தவற நம்ம வந்து பிறரின் காலில் விழுவது அப்படிங்கிறது தவறுன்னு எனக்கு ஒரு குருநாதர் சொன்னார் ஒரு தாயோட காலில் விழுகலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் காலில் விழுவது அப்படிங்கிறது தவறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தாயின் கா காலில்னா நம்மை பெற்ற தாயின் காலில் அவரவர் பெற்ற தாயின் காலில் விழுகணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஸோ முடிந்த மட்டும் அதை கடைபிடிப்பதில் அவர் சொன்னதுலேருந்து முடிந்த மட்டும் கடைபிடிப்பேன் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை உண்டு நான் வந்து நிறைய நேரங்களில் இதை அப்புறம் பார்க்கலாம் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில சகோதரிகள் வந்து கேட்குறீங்க கமெண்டில் என்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் கேட்குறீங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க மறுபடியும் எப்போ சொல்லுவீங்க அப்படின்னு நிச்சயமாக நேரம் வரும் பொழுது சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம ஏன்னா தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா கருத்துக்களையும் பகிர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ தொடர்ந்து பயணிப்பவர்கள் எல்லோருக்கும் அந்த செய்தி வந்து சேர்ந்துடும் ஸோ அப்போது உங்களுக்கு பிரபஞ்சம் சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் தொடர்ந்து பயணிக்கணும் தொடர்ந்து கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நிச்சயமாக இது ஏதோ இடைவெளியில் நிறுத்திட்டு சஸ்பென்ஸ் வச்சுட்டு அடுத்து தொடருக்காக உங்களை நகர்த்தி சொல்வது அல்ல இது தொடர்ந்து செய்யணும் இது நம்ம எதுவும் தொடரும் பண்ணலை ஸோ தொடர்ந்து செய்யணும் இப்போது இடைவெளி அதாவது நம்மளுடைய எட்டு நடையின் முதல் பகுதி நிறைவு பெறுகிறது வாருங்கள் நாம் அனைவரும் தொடங்கிய திசைக்கு வந்து விடலாம் கிழக்கு மேற்கா தொடங்கியவர்கள் கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்கா தொடங்கியவர்கள் தெற்கு திசைக்கும் வந்து விடுகிறோம் நமது உள்ளங்கைகளை மடக்கி பார்க்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் நகங்களின் வண்ணங்களை பார்க்கிறோம் சிவப்பு வண்ணத்தில் மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாசிலும் சன்னமாக சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த வேளையில் நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை எடுத்து பருகிக்கொள்கிறோம் நிறுத்தி நிதானித்து ரசித்து ரசித்து பருகிக்கொள்கிறோம் தண்ணீர் பறியும் முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ வந்து கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோனை கையில் எடுத்துக்கிற போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் அல்லவா அந்த காலில் விழுவுது அப்படின்ட்டு ஸோ தாயின் காலில் மட்டும்தான் விழுகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நிறைய பேர் யோசிச்சுருப்பீங்க நம்ம வந்து இப்போ கணவனின் காலில் விழுவோம் மாமியார் காலில் விழுவோம் தகப்பனார் காலில் விழுவோம் குருவோடைய கால்களில் விழுவோம் நான் அதனால தான் முடிந்த மட்டும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை என் எனக்கே நான் சொல்லிக்கிட்டேன் நிறைய குருமார்கள் காலில் விழுந்து வணங்குவோம் ஸோ இது ஏன் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் ஸோ இப்போது கமெண்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாம் யார் கால்கள்லாம் விழுந்து வணங்கி இருக்கிறோம் இது தான் கமெண்ட் நீங்கள் யார் கால்கள்லாம் விழுந்து விழுந்து வணங்கி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஸோ இது தவறில் நம்ம தெரியாத வரையே நாம் செய்தது எதுவுமே தவறு இல்லை என்னை கேட்டால் இப்போ நான் சொன்ன உறவுகள் எல்லாம் இருக்கிறது அல்லவா தாய் தந்தை கணவர் கணவரின் தாய் தந்தை நம்ம நம்மளோட மூத்தவங்க பெரியவங்க நம்மளுடைய குருமார்கள் ஆசிரியர்கள் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பேர் வச்சுருப்போம் அவர்கள் காலில் விழுந்து வணங்கியது தவறா அப்படின்னா நிச்சயமாக நான் அது என்னங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்பொழுது நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண வேண்டியது நீங்கள் யாருடைய கால்கள் எல்லாம் விழுந்து வணங்கி இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை பற்றி நம்ம நிச்சயமாக கொஞ்சம் விளக்கமாக பேசணும் விழாவரியாக பேசணுங்கிறக்காக தான் இன்னொரு நாளைக்கு பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு எனக்கு நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறோம் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக என்றைக்காவது அதை முழுமையாக எடுத்து வச்சு பேசுவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் 
ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே நம்மளுடைய எட்டு நடையின் இரண்டாவது சுற்றை தொடங்க போயிடும் இப்பொழுது ஆண்கள் அனைவரும் இடதுபுறமாகவும் பெண்கள் அனைவரும் வலதுபுறமாகவும் அதாவது ஆண்கள் லெஃப்ட் சைடிலும் பெண்கள் ரைட் சைடிலும் முதலடி எடுத்து வைத்து நடையை தொடங்குகிறோம் நடை இயல்பாக இருக்கிறது நடை தளர்வாக இருக்கிறது தோல்பட்டை தளர்வாக இருக்கிறது கழுத்து குனியாமல் இருக்கிறது கால்கள் ஒன்றுக்கு முன்பு ஒன்று வருவது போல் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கைகள் அதன் இசைவில் அசைந்து கொண்டு இருக்கிறது சுவாசம் சீர்நிலையில் இருக்கிறது எண்ணம் நேர்மறையாக இருக்கிறது மனம் மகிழ்வுடனும் அமைதியுடனும் இருக்கிறது ஒற்றை சிந்தனையாளர்கள் அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையோடு ஒரே திசையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நமது பயணம் வெற்றிகரமாக அமைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை துணை கலைத்து கொண்டு தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் தொடர்ந்து நம்ம வந்து காலில் விழுந்தது ஏன் அப்படிங்கிற அந்த கதை பார்த்தோம் அந்த கதையில் ஆசிரியர் வந்து இப்படித்தான் வந்து ஆன்மீகம் இன்றைக்கி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அடுத்து அதுலேயே அவர் வந்து எப்போதுமே இரண்டாவது கதை சொல்வார் அல்லவா ஒரு அரங்கத்தின் உள்ளே இருந்து ஒரு பெரியவர் வந்து கொண்டிருந்தார் அவர் பின்னால் தொடர்ந்து வந்த ஒரு மனிதன் விரைந்து அவருக்கு முன்னால் வந்து காலில் விழுந்து வணங்கி பிறகு எழுந்து சென்றான் ஒரு அரங்கத்திலிருந்து வெளியில் ஒரு பெரியவர் வந்து வராரு அவருக்கு பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு மனிதன் ஓடியாந்து அவருக்கு முன்னாடி அவர் காலில் விழுந்து வணங்கி எழுந்து போகிறார் அவங்களுக்கு பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு நபர் என்ன பண்ணுக்கிறாரு ஆஹா என்ன அவர் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கி போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரும் ஓடி போய் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கிட்டு எழுந்திருக்கிறார் அதை பெரியவர் அவர் வாட்டுக்கு போயிட்டார் இப்போது முதல்ல விழுந்து வணங்கினார்ல அவர்கிட்ட இந்த ரெண்டாவது விழுந்து வணங்கின ஒரு போகிறார் போயிட்டு அவர் யார் ரொம்ப பெரியவரா எதுக்காக அவர் காலில் ஓடி வந்து விழுந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறார் அதுக்கு அந்த முதல்ல காலில் விழுந்து ஒரு சொல்கிறாரு அந்த ஆள் போட்டிருக்கிறது என்னோடய சிறப்பான கண்டுபிடிக்கத்தான் நான் போய் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இது நகைச்சுவையாக அவர் சொல்கிறார் முன்னாடி அந்த பெரியவர் போய்கிட்டு இருந்தார்ல என் செருப்பை அரங்கத்தில் கலட்டி போட்டிருந்தேன் காணா ஓடி போய் அது என் செருப்பான்னு குனிஞ்சு பார்த்தேன் அப்படின்னு அட இது தெரியாமல் நான் போய் காலில் விழுந்துட்டேனேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நினச்சதோடு அந்த கதையை முடிக்கிறார் நிறைய நேரங்களில் உலகம் வந்து இப்படித்தான் எண்ணுகிறது யாரு காலில் விழுகிறோம்னே தெரியாமல் ஒருத்தவங்க விழுக ஆரம்பிச்சிட்டா வரிசையாக விழுந்துடுவாங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல் நம்ம வந்து ஒருத்தவங்கள பின்பற்றுகிறோம் ஒருத்தவங்கள தொடர்ந்து அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதற்கு தகுதியானவர்களாக அவர்கள் இருக்கணும் நான் நிறைய நேரங்களில் சொல்லுவேன் இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கும் இந்த நடிகர்களுக்கும் நம்ம வந்து நிறைய பேர் பின்னாடி போவாங்க அவங்கள ஒரு ஃபாலோவராக நினப்பாங்க அதற்கு அவர்கள் தகுதி வாய்ந்தவர்களா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதை விடுத்து இல்லை அவங்கள பார்க்கும்போதே எனக்கு பிடிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன் அந்த விஷயம் வருகிறது அப்படின்னா நிறைய பேர் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நானும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்குள்ள எண்ணம் வந்துடும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறங்க அவங்க யார் என்ன எப்படி ஏது அவங்க என்ன சூழ்நிலையில் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்கள நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதை விடுத்து அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க இப்படி சொன்னாங்க அப்படி சொன்னாங்கங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து யாரையும் ஒரு ஃபாலோவர் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஃபாலோவே நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் காலில் விழுகிறது அப்படிங்கிறது அப்புறம் ஒரு சில நேரங்களில் ஒரு சிலர் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு சிலர் சொல்வதை நாம் கேட்டு தான் செயல்படுவது போல் இருக்கும் இருந்தாலும் மனதில் அந்த கேள்வியை நாம் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு உதாரணமாக எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நம்மோட நடந்த ஒரு சம்பவத்தை இங்கே குறிப்பிடணும் நம்ம டைகர் குழுமத்தில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு சகோதரியா சகோதரரா அப்படின்னு சொல்லாமல் விட்டுட்டால் தான் நீங்கள் யாரும் கூட கெஸ் பண்ணாமல் விட்டுருவீங்க ஸோ ஒரு நபர் வந்து என்னை தொடர்பு கொள்கிறாங்க தொடர்பு கொண்டு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அதாவது அவங்களுக்குள்ள மனதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேள்வியை எனக்கு என்னிடமே கேட்குறாங்க அவங்க கேட்டது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு மனதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறதான் அந்த மனு மனு மனிதனுக்குள்ளே இன்னொரு மனிதன் இருப்பான் அல்லவா அது நம்ம மனம் சொல்கிறோம் இந்த மனம் வந்து கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் என்ன கேட்குது அப்படின்னா அந்த பிரபாகரன்கிற இந்த நபர் இருக்கிறார் அல்லவா இந்த நபர் ஏ எப்படி எப்படி இப்படி முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி அதாவது சந்தேக கேள்வி 
இதுக்கு பின்னாடி எதுவும் இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கேள்வி அவங்களுக்குள்ள பிறந்துக்கிட்டே இருக்கான் அதாவது அவங்க என்ற குறிப்பிட்டது ஒரு மிருகம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய மனதை அவங்க மிருகம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மிருகம் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு நான் எப்படி இது எப்படி சாத்தியம் சுயநலம் இல்லாமல் எப்படி ஒரு நபரால் இருக்க முடியும் இது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்குள்ளே கேட்ட கேள்வியை ஏன்ட்டே கேட்டு தப்பாக எடுத்துக்கிறாதீங்க பல முறை பல விஷயம் கேட்டுட்டு அப்படி ஒரு கேள்வியை வைக்கிறாங்க நான் சிரித்து கொண்டே ஏன் அப்படி இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம் நான் இல்லை அப்படி இருக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு உதாரணம் நீங்கள் ஸோ இதை உங்கள்கிட்டமே அப்படியே விட்டுறேன் என்னை பொறுத்தவரையே அப்படின்னா என்னை வளர்த்தவர்கள் என்னை பாவித்தவர்கள் எனக்கு போதித்தவர்கள் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் நான் அந்த வழியில் வந்துட்டேன் ஸோ அந்த வழியில் சிறு பிள்ளையிலேருந்தே பயணித்து வந்துட்டதுனால எனக்கு எண்ணம் ஃபுல்லாகவே பிறருடைய மனநிலையிலிருந்து யோசிப்பது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமாக யோசிப்பதன் விளைவாக எனக்கு அது கிடைத்தது ஸோ இந்த டைகர் கிளப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உருவாக்கணும் ஸோ பிரபஞ்சம் அறக்கட்டளை அப்படிங்கிறத உருவாக்கணும் ஸோ இது தான் என்னுடைய பயணம் இது தான் என்னுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து முறையாக வச்சு வர்றேன் ஸோ இதிலிருந்து நான் வந்து பின்வாங்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கும் தடம் மாறிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுலையும் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறேன் ஸோ அன்னைக்கு என்ன கொண்ட கொள்கையோ அந்த கொள்கையிலேருந்து மாறக்கூடாது ஒருவேளை மாறினால் கூட அது பிறருக்கு எந்த விதத்துலையும் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது இப்போது நம்ம முதல்ல டைகர் குழுமம் தொடங்கும் போது ஒரு கட்டணம் அப்படிங்கிறத வச்சுருந்தோம் அதுவும் நம்ம காரணம் சொல்லியிருந்தோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஜூமுக்கு பணம் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கிறது ஸோ மாதம் இவ்வளவு நம்ம செலவு செய்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதனால் கட்டணத்தொகை அப்படிங்கிறத கேட்டிருந்தோம் ஏன் அந்த கட்டணத்தொகையும் ரொம்ப குறைவாக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா எல்லாரும் இதில் இணைந்து பயணிக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி வச்சுருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாருக்கும் பணம் கட்டிட்டு அவங்க பிரயோஜனம் இல்லாமல் அது போகிறது அப்போது அவங்க அதில் நம்மள்ட்ட இழந்ததாக அவங்க நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு தளத்துக்குள்ளே வந்துட்டு எப்போ வேண்டுமானாலும் நீங்கள் நடக்கலாம் ஸோ கட்டணமின்றி நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த கட்டமாக கொண்டு வந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பிரபஞ்ச மரக்கட்டளை அப்படிங்கிறத தொடங்கினோம் இந்த தொடங்கி ஏழை குழந்தைகளை படிக்க வைப்பதற்கும் பழமரக்கண்டுகளை நடுவதற்கும் இந்த அறக்கட்டளை வந்து வேலை செய்ய போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இந்த பதில்கள் எல்லாம் அந்த கேட்ட நபரிடம் நான் வந்து சொல்கிறேன் சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து அதாவது எனக்குள்ளே இருந்த மிருகம் வந்து செத்துடுச்சுன்னா அதாவது நான் அவங்கள்ட்ட விரிவாக பேசினேன் ரொம்ப நேரம் பேசினேன் ஸோ பேசினதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இனிமேல் அந்த மிருகம் வந்து வெளியில் வராது அது செத்துடுச்சு செத்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி சரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பதில் முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஆனால் நான் வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் ஏதாவது கேளுங்க ஏதாவது நான் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்டாங்க அதாவது உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் நிறைய பேருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் தான் நல்லது மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் நீங்கள் ஏன்னா மனதில் உடனே அது யாராக இருக்கும் எவராக இருக்கும் அப்படின்னு மனதில் எல்லாம் அவரை வந்து தப்பாலாம் எதுவும் எண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நல்ல மனம் படைத்தவர் தான் அவ இல்லைன்னா நல்ல மனம் படைத்ததுனால தானே என்கிட்டையே அந்த கேள்வியை கேட்குறாங்க வேறு யார்ட்டையும் போய் கேட்கல இல்லாமல் ஸோ கேட்கவும் ஏன்னா ஆனால் இப்போ நான் ஏதாவது செய்யணும் என்ன மாதிரி கேளுங்க நான் என்ன மாதிரி தரணும் அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து கெஞ்சாத குறையாக கேட்டாங்க அப்போது நான் சொன்னேன் இவ்வளவு கேள்வி கேட்டுட்டோம் இப்போ நான் வந்து எதையும் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன்னு வச்சுக்கிறேங்களேன் வச்சுக்கிறேங்க நான் கேட்க மாட்டேன் உங்கள் மிருகத்துக்கு நான் எற போட்டது மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அறக்கட்டளை அப்படிங்கிறது ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதை முறைப்படி நம்ம வந்து அரசாங்கத்திட்டம் பதிவு செய்து ஸோ அரசாங்கத்துக்கு வந்து நம்ம சரியாக கணக்கு காட்டுவது அப்படிங்கிறதுல கொண்ட கொள்கையில் நம்ம சரியாக இருப்போம் ஸோ ஏழை குழந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து கல்விக்கு உதவுவது அவர்களை முன்னேற்றுவது அவர்களுக்கு கல்லூரி பள்ளி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இணைத்து வைப்பது அப்படின்ட்டு நிறைய குழந்தைகளை தேடி கொண்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிறைய குழந்தைகளை எங்கெங்கெல்லாம் இல்லை இருக்கிறதோ எல்லாருமே எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம உதவணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் ஏன்னா இன்னும் அடித்தட்டத்தில் இன்னும் அடிமட்டத்தில் கல்வி கிடைக்காத குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களையெல்லாம் நம்ம தேடி அவங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறதும் வருங்காலத்தில் நம்ம வந்து அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு 
பயிற்சி வழங்குதல் அவங்க வந்து வாழ்க்கையை எதிர்கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு தனித்திறனை வளர்த்து கொள்வதற்கான பயிற்சிகளை வழங்குதல் அப்படிங்கிறது மாதிரி என்னுடைய ஆசை திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஸோ அதை நோக்கி நம்ம பயணிக்க போயிடும் ஸோ பழமரக்கண்டு அப்படிங்கிறது நெடுநாள் திட்டமாக நம்ம வந்து வழங்க போயிடும் ஸோ அதுதானே ஒழிய அதை அது நீங்கள் செய்கிறக செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் அறக்கட்டளைக்கு செய்யுங்க தனிப்பட்டு பிரபாரனுக்கு எதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதை கேட்டுட்டு அவங்க மீண்டும் சொன்ன வார்த்தை அப்படிங்கிறது ஆனால் இன்னும் இன்னும் நீங்கள் வந்து உயர்ந்துக்கிட்டே போகிறீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ நான் இப்போயும் நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து உங்களில் ஒருவன் அது தான் நான் வந்து பதிவு செய்யணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் ஸோ நம்ம எல்லோரும் ஒன்று நம்ம எல்லோரும் அதாவது நான் இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் சரி இந்த இந்த இடத்துல இருந்து நான் நகரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ நகர்ந்துடுறேன் ஸோ அவர்கிட்டையுமே நான் சொன்னேன் நிச்சயமாக இந்த விஷயத்தை நான் வந்து பகிர்வேன் நேரம் கிடைக்கும் போது பகிர்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு இன்றைக்கி தான் அந்த கதையில் எனக்கு சரியாக கிடைத்தது ஸோ அந்த கதையோடு இந்த விஷயத்தை இந்த இடத்துல பதிவு செய்து நான் உங்களில் வருவேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த இடத்துல பதிர்ந்து இந்த பற்றின உங்களுடைய விளக்கங்களையும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் தாராளமாக இன்னைக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் அஃபர்மேஷன் விசுவலைசேஷனே போகிறீங்க ஸோ அதை இப்போயே நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்களை நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத தெரிவித்து இந்த கதை உங்களுக்கு நிச்சயமாக பெரிய பெரிய மாற்றத்தை உங்களுக்கு உண்டு பண்ணி இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் இப்போயே சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா நேற்றுக்கு டைகர் மல்லிகா ஜெகதீஸ்வரன் ஃப்ரம் தம்மம்பட்டி சேலம் இந்த சகோதரிக்கு பிறந்தநாள் அவங்க அவங்களுடைய பிறந்தநாளைக்கு ஏழை குழந்தைகள் கல்வி உதவி தொகை வழங்குமாறு தன்னுடைய பிறந்தநாளுக்காக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நம்மளுடைய அறக்கட்டளைக்கு அவங்க அனுப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ சகோதரி அவங்களுக்கு நேற்று பிறந்தநாள் அந்த பிறந்தநாளுக்காக அவங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் நன்கொடையாக நமக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க அந்த சகோதரிக்கு எனது நன்றிகளை நான் நேற்று அவங்கள்ட்ட சொல்லலை நன்றியை இந்த இடத்துல பகிர்கிறேன் சகோதரி டைகர் மல்லிகா ஜெகதீஸ்வரன் அவர்கள் அவர்களது குடும்பம் மகிழ்ச்சியோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் செல்வ உலங்களோடும் இருப்பதற்கு எல்லாம் உள்ள இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை இருக்கட்டும் என்று வேண்டி நீங்கள் எண்ணியதெல்லாம் நடக்க நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் கிடைக்க எல்லாம் உள்ள இயற்கை துணை இருக்கட்டும் நம்மளுடைய டைகர் குடும்பமும் சரி பிரபஞ்சம் அறக்கட்டளையும் சரி நம்மளுடைய குழு உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் சரி உங்களை என்றென்றும் வாழ்த்தி கொண்டே இருப்பார்கள் நீங்கள் வாழ்வாங்கு வாழ நீடூழி வாழ எல்லாம் உள்ள இயற்கை இறைவன் துணை இருக்கட்டும் என்று வேண்டி நீங்களும் எல்லாருமே சகோதரிக்கு வந்து பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் ஸோ நன்றி இந்த இடத்துல இது தான் நான் குறிப்பிடுறேன் இங்கே எல்லாமே எதுவும் ஒளிவு மறைவின்றி நடத்தப்படும் ஒரு இதுக்கு இன்னும் பல பல விஷயங்கள் நான் வச்சுருக்கேன் வரிசையாக நம்ம தொடர்ந்து பயணிப்பவர்களுக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எதை நோக்கி பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஸோ அறக்கட்டளைக்கு நீங்கள் செய்யுங்க அது அது வந்து நல்ல வழிக்கு போகும் ஏன்னா எனக்கு தொழிலுக்கு ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் எல்லாமே நல்லதாகவே இருக்கிறது ஸோ அதனால் தொடர்ந்து நம்ம வந்து நல்லதை செய்வோம் இல்லாதவர்களுக்கு செய்வோம் அதை உருப்படியாக உறுதியாக இறுதியாக தொடர்ந்து இருக்கும்படியாக நல்ல ஒரு விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த இடத்துல பகிர்ந்து தொடர்ந்து நம்ம ராமேஸ்வரம் கற்றுலா கருத்து அப்படிங்கிறத ஃபீட்பேக்காக நம்ம வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வாறாக இன்றைக்கி சகோதர டைகர் கிரிதரன் ஃப்ரம் மதுரை அவங்களுடைய நம்ம கருத்தை கேட்க போயிடும் வாருங்கள் கிரி வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை தாருங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கிரி மாதிரிலேருந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாட்டு கிளப்பு மூலமாக கேம்புன்னு குட்டாளம் நடந்த தடவை கொடைக்கானல் ஒரு தடவை போயிருக்கேன் நாலாவது கேம்பாக வந்து ராமேஸ்வரம் இந்த கற்றுலான்னு சொல்லி இந்த இது வந்து அண்ணே சொல்லி கற்றுலா தலைப்பில் கூட்டு போனார் உண்மையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கற்றுலா தாங்க அது நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதோடய வரலாறு அதோட இங்கே இருக்கிற ரீசன் என்ன ஏது ஏதுன்னு தெரிஞ்சபோது அது ஒரு வேலை உலகமாக இருக்குது எவ்வளோ பெரிய பொக்கிசங்கள் எவ்வளோ விலை மதிப்பு இல்லா மதிப்பு இல்லாத அந்தளவுக்குள்ள எங்கேயும் கிடைக்காத அரிய வகை பொருட்கள் அதெல்லாம் ஒன்று விஷயம் சொல்லும்போது இவ்வளோ இது நம்ம நம்ம ஊரில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அந்த அந்த குறுசடை தீவுக்கெல்லாம் வந்து உள்ளே போய்ட்டு அந்த வெள்ளக்காரங்க கட்டினாங்க பவளப்பாறையிலே கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்டிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே சிதலம் அடைஞ்சு கிடக்கு இருந்தான் தீவுக்குள்ளே அங்கே அப்போ அப்போ இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் அப்போயே அப்படின்னு சொல்லும்போது அது இது நினைக்கும்போது நமக்கு ஒரு மாதிரி இதாக இருக்குது பூரிப்பாக இருக்குது எப்படி இது பண்ணியிருப்பாங்க வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்
அந்த மாதிரி ஒரு இதெலாம் இருந்துச்சு ரெண்டாவது வந்து நமக்கு வந்து அண்ணன் எப்படின்னா எந்த எந்த இடத்துலையும் எனர்ஜி குறையாமல் பார்த்துட்டாருங்க அதுதாங்க ஹைலைட்டு வெயில் அவ்வளோ வெயில் பவளப்பாறை போய்ட்டு வந்தால் தாகமாக இருக்குது வேலை ஏறி வந்தோடனே இப்போ போட்டை விட்டு கீழே இறங்கினோடனே பால் சர்பத்துன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க பாருங்க அட்டகாசம் போங்க என்ன நானும் குடிச்சிருக்கேன் சர்பத்துக்கு முன்னாடி அந்த நுங்கு சர்பத்து இளநீர் சர்பத்து அந்த மாதிரி இது வந்து டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் குடித்தேன் நான் அதே ரெண்டாவது பால் சர்பத்து அந்த ஊர் ஃபேமஸ் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி இதில் ஒரு சின்ன விஷயங்கள ஒரு சாப்பிட்ற விஷயத்தை விட இந்த ஊர் ஃபேமஸ்ப்பா இது இப்படிப்பா இப்படிப்பான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எல்லாத்துக்கும் சொல்லிடணும் எல்லாத்துட்டையும் அந்த நான் அனுபவித்தது அந்த அனுபவங்கள் இந்த என்ஜாய் பண்ணதை வந்து எல்லாத்துக்கும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணியிருந்தார் இதுக்காக நிறையா மனக்கெட்டிருக்காரு என்ன அது ஒன்றும் தெரியுது என்ன எங்களுக்கு வந்து ரூம் போட்டாங்க ஜென்ஸுக்கு ஃபுல்லாக வந்து சொல்லி பஜார் ஒட்டி ஒரு ரூம் போட்டாங்க அந்த லேடிஸுக்கு மட்டும் அந்த அந்த பீச்சை ஒட்டி பீச் ஹவுஸ் மாதிரி அவ்வளோ சூப்பரான இடம் சாப்பாடுலாம் அங்கே தான் நடந்துச்சு சரியான சூப்பரான இடம் அதை ஒட்டி வெளியே முன்னாடி வந்தோம்னா அந்த பீச்சை மணலில் ஓரமாக உட்காந்து அந்த அரட்டி அடிப்பு சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார் உட்காந்து அப்படி சும்மா ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் அங்கே அந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து டீலாம் கொடுத்து அங்கே சாப்பிட்டது வச்சது அதெல்லாம் வேறு அனுபவம் அவ்வளோ அவ்வளோ ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ டென்ஷன் எந்த இருந்தாலும் அதெல்லாம் மறந்து அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல அது ரெண்டாவது வந்து இந்த இந்த அக்னி தீர்த்தத்தில் குளிக்கும்போது குளிச்சுட்ருக்கோம் எனர்ஜி எனக்கு குறையுதுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாத முன்னாடியே அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எப்படின்னா அங்கே குளிச்சியே இருக்கும் டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க பாருங்கள் அப்பா டீ அந்த குளிச்சுட்ருக்கோம் டீ ஸ்நாக்ஸு தட்டு வர மாதிரிலாம் கொடுத்து அங்கே சாப்பிட்டு அந்த குளிச்சுக்கிட்டே அந்த டீயை சாப்பிட்றதுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்கே அந்த உணர்வு வந்து நல்லா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணதில்லை நம்ம ஃபேமிலியோட போயிருக்கோம் இது பண்ணியிருக்கோம் அது ரெண்டாவது இந்த இவ்வளோ இந்த இந்த பட்ஜெட்டில் போக முடியுமான்னா கண்டிப்பாக முடியாதுங்க அந்த அளவுக்கு வெறும் நாலாயிரம் ரூபா இல்லை இவ்வளோ தூரம் மூணு நாள் நடந்து சாப்பாடு மற்ற இதுக்கெல்லாம் நடந்து இது எல்லாத்துக்கும் மேலே இதே நாலாயிரம் ரூபா ரைட்டு பண்ணலனா கற்றுக்கிட்டோம் பாருங்கள் ஒரு விஷயத்த அது வந்து பெரிய எப்படி சொல்கிறது இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் நடந்ததில்லை எங்கேயும் போனதில்லை இந்த மாதிரி எங்கேயும் பார்த்ததில்லை அந்த அளவுக்கு சிறப்பானது ஒரே விஷயம் தாங்க எப்படி சொல்கிறது சொல்லுவாங்க இல்லையா எந்த ஜென்மத்து செஞ்ச புண்ணியமோ தெரியல இங்கே இருக்கப்பான்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி நான் எந்த ஜென்ம செஞ்ச புண்ணியமோ தெரியல இந்த கேம் பட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து சிறப்பான அனுபவங்க இதில் எல்லாமே தான் டிவி டவர் சொன்ன அந்த இதில் இருந்து சரி அந்த தீவில் போய் பார்த்தது அந்த குறிச்சட தீவில் சொன்னது அந்த மாதிரி கடைசி அண்ணன் கொடுத்துட்டார் அவங்க ஹைலைட்டாக மாவு தேன்குடி மாவு கொடுத்துட்டாரு வீட்டில் வந்து இப்போ பணியாரம் செஞ்சோம் அதில் அது மணினா சொல்லியிருந்தார் இதில் நீங்கள் எதுனா செய்யலாங்க இட்லி தோசைன்னு சொல்லி எதுனா செய்யலாங்கன்னு சொன்னார் நம்ம சரி வீட்டில் சொன்னேன் அப்போ பணியாரம் செய்யுமா கிட்டே பணியாரம் செஞ்சாங்க மாவு வேலை சொல்ல எதோ சொல்லணும் ஏதாவது எதோ சொல்ல சொல்லணும் ஏதாவது விடணும்னு தெரியாமல் எல்லாத்த பற்றியும் ஒவ்வொரு மூணு நாள் கேம்பை வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாங்க இந்த சொல்லுவார்ல இதோட தொடர்ச்சி நாளை தொடரும்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கும் பேசுகிற மாதிரி டைம் பத்தாது அந்தளவுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அந்தளவுக்கு சிறப்பான கேம்பாக இருந்தது அங்கே உள்ளவங்களும் சொன்னாங்க ஏன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தடையாச்சும் இந்த மாதிரி ராமேஸ்வரம் இந்த இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஒரு கேம்ப் போடுவோம் வருஷத்துக்கு தடையாச்சு குட்டெல்லாம் போடுறோம்ல அந்த மாதிரி இதுக்கு இங்கே போடுவோம் சொன்ன மாதிரி சொன்னாங்க அப்போ பார்த்துங்க அந்தளவுக்கு பயங்கரமான ஒரு அனுபவம் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸு அளவில்லா சந்தோஷம் ஒரு இடத்த அளவில்லாத சந்தோஷமாக இருந்துச்சுங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி சகோதரர் டைகர் கிரிதரன் ஃப்ரம் மதுரை அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு சகோதரர் வந்து எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் நகைச்சுவையாக பேசக்கூடிய நபர் அவ்வாறாக தான் நான் இன்றைக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் இது என்ன அப்படின்னா பெண்களுக்கான ரூம்கள் வந்து நல்ல கடற்கரை எதிரில் இருந்தது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிட்டிக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் நான் அதை குறித்து வச்சுக்கிட்டேன் கிரி நிச்சயமாக அந்த கருத்தை நான் நீங்கள் பதிவு செய்ததுக்கு நன்றி முதல்ல நம்ம வந்து ஏற்பாடு செய்தது அப்படிங்கிறது எண்ணிக்கை உங்களுக்கு தெரியும் நான் குறைவான நபர்கள் தான் அந்த கற்றுலாவுக்கு நினச்சிருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தவிர்க்க முடியாமல் வ அடுத்தடுத்து பேர்கள் பதிவாகும் பொழுது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடுதலாக தான் நம்ம வந்து ஆண்களுக்கு மட்டும் அங்கே அப்
நீங்களும் கவனிச்சிருப்பீங்க என்ன எல்லாருமே ஸ்நாக்ஸுகளை வந்து இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றி இருக்கும் நிச்சயமாக எனக்கு அது ஒரு விருப்பம் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ஸ்நாக்ஸ் தான் எல்லாமே ஸ்வீட்டு ஒன்று இருக்கும் காரம் ஒன்று இருக்கும் அதுதானே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்தந்த ஊரில் எது பிரபலமோ அதை அந்தந்த ஊரில் உள்ள நபர்களை வாங்கி வர செய்து அதை பகிரும் பொழுது அதில் உள்ள அந்த தனி ருசி இப்போ ஒரு ஊர் இதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னா அந்த அந்த ஊரில் உள்ள பலகாரம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது என்னுடைய இப்போ மட்டும் இல்லை இது பல நாட்களாக பல வருடங்களாக இது நான் கடைபிடிப்புக்கூட வழக்கம் யாராவது எந்த ஊர்லேயாவது பிரபலமான ஒரு உணவு இருக்கிறது அப்படின்னா சிற்றுண்டியா இல்லை ஸ்நாக்ஸா இல்லை நொறுக்களா என்ன பேருகள் வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ அதுகளை வாங்கி வர சொல்வேன் அது போல தான் நம்ம சகோதர சகோதரிகளாக குடும்பமாக நம்ம பயணிப்பதனால அங்கேங்கே இருக்கக்கூடிய சகோதரிகள் இதையெல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பெரிய நிறைவை தருகிறது ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல நீங்கள் எல்லோரும் கவனிச்சிருப்பீங்க கமெண்ட்டில் எல்லாருமே வந்து என்ன இப்படி ஸ்நாக்ஸுகளை சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்றி இருக்கும் நிச்சயமாக அது ஒரு விஷயமாக இந்த இடத்துல பால் சர்பத்து அந்த தொதல் அப்புறம் அந்த சீப்பணியாரம் இதெல்லாம் ராமநாதபுரம் ஸ்பெஷல்னால் அந்த இடத்துல அவர் சொன்னார் ஸோ வருடம் ஒரு முறை இதை நடத்தணும் அப்படின்னு அங்கேயே நிறைய பேர் கேட்டாங்க அதையும் நான் அப்பையும் வந்து யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்கல பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் சொன்னேன் ஸோ அப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார் எந்த ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணியமோ அப்படிங்கிறத சொன்னார் எந்த ஜென்மத்தில் செய்தது அப்படிங்கிறதுல இந்த இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு எண்ணிக்கிறீங்க நம்ம எல்லாருமே நடக்கிறோம் உடலை மனதை புத்தியை நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்காக கிடைத்த புண்ணியம் தான் அப்படிங்கிறதையும் இந்த நேரத்தில் பகிர்ந்து நன்றி உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே பயணிப்போம் நல்லதே செய்வோம் நிறைய விஷயங்களுக்கு எல்லோரும் எனக்கு ஒத்துழைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஸோ தொடர்ந்து பயணிப்போம் இன்றைய நிகழ்வு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய எட்டு நிலையின் இரண்டாவது சுற்றை நிறைவு செய்கிறோம் வாருங்கள் நம்மளை ஒரு தொடங்கிய திசைக்கு வந்து விடலாம் கிழக்கும் இருக்கா தொடங்கி ஒரு கிழக்கு திசையிலும் தெற்கு வடக்கா தொடங்கி ஒரு தெற்கு திசைக்கு வந்து விடுகிறோம் நம்ம வந்து உள்ளங்கைகளை முறைக்கு பறிக்கிறோம் இறுக்கமாக இருக்கிறது விரலின் அங்குளின் வண்ணங்களை பறிக்கிறோம் சிவப்பூணத்தில் மாதிரி இருக்கிறது சுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கிறோம் இரண்டாவது நாசிலும் சூப்பராக சுவாசம் வரக்கூடிய இந்த வேலையில் நாம் கேட்பதெல்லாம் கொடுப்பதற்கு பிரபஞ்சம் தயாராக இருக்கிறது நாமும் கேட்க தயாராகலாம் தொடர்ந்து அனைவரும் கிழக்கு திசையை நோக்கி நின்று கொள்ளலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் வீட்டு பாடம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் செய்யாதவர்களுக்கு செய்து அனுப்புங்கள் அப்படிங்கிறதையும் கேட்டு இன்றைய நாள் உங்களுக்கு அற்புதமான நாளாக அமைய எல்லாம் உள்ள இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்சம் துணை இருக்கட்டும் என்று வேண்டி அனைவரும் அஃபர்மேஷன் மற்றும் விஷுவலைசேஷனை செய்து இன்றைய நாளை தொடங்குங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் கலந்து சிந்திப்போம் வாழ்க நலத்துடன் வாழ்க வளத்துடன் நன்றி